முதுணவு இன்னைக்கு தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த தந்தூரி சிக்கனை இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு விதமா செய்ய போறோம் ஒண்ணு அவன்ல செய்ய போறோம் இன்னொன்னு அவன் இல்லாம தவாலையே செய்ய போறோம் இந்த தந்தூரி சிக்கன் ரெசிபிக்கு ஒரு ஃபுல் சிக்கனை அப்படியே வாங்கி வச்சிருக்கேன் இந்த சிக்கன் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கு நீங்களும் வாங்கும் போது ஒரு கிலோக்கு மேல இல்லாம கம்மியா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல மேல இல்லாத மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் தந்தூரி சிக்கனுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த இடங்கள்ல எல்லாம் மொத்தமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நம்ம வெட்டிக்க போறோம் இப்ப இந்த லெக் பீஸ்ல வந்து இந்த இடம் வேகறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் சோ இந்த இடத்துல நம்ம வெட்டிக்க போறோம் இதை கட் பண்ணும் போது நல்லா டீப்பா கட் பண்ணிக்கோங்க எலும்பு தட்டுப்படுற வரைக்கும் நல்லா வெட்டிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா வேகும் இந்த தந்தூரி சிக்கனை ஈஸியா செய்யறதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் சோ அதனால வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இந்த லெக்ல கீழே ஒரு இடத்துல நம்ம இதே மாதிரி வெட்டிக்க போறோம் டீப்பா எலும்பு தட்டுப்படுற வரைக்கும் நம்ம வெட்டிக்கணும் இப்ப இந்த லெக் பீஸுடைய மேல் பகுதியிலையும் கத்தி நல்லா உள்ள இறங்குற மாதிரி வெட்டிக்கோங்க நம்ம ஏன் இந்த அளவுக்கு ஆழமாக வெட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மசாலா உள்ள வரைக்கும் இறங்குறதுக்காகவும் ஹீட் நல்லா உள்ள வரைக்கும் இறங்கி சிக்கன் எல்லா பக்கமும் ஒரே போலவே வெந்திருக்கும் நம்ம சரியாக இதை கட் பண்ணலை அப்படின்னா மேலே மட்டும் வெந்த மாதிரி இருக்கும் உள்ள சரியாக வேகாது அடுத்து காலுடைய பின்பகுதியிலையும் ரெண்டு இடங்களில் இந்த மாதிரி வெட்டிக்கோங்க நான் எங்கெல்லாம் வெட்டுறனோ அதே இடங்கள்லேயே வெட்டினீங்கன்னா தந்தூரி சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம லெக் பீஸ் கட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து பிரஸ் பீஸ் கட் பண்ணலாம் இந்த பிரஸ் பீஸ்ல இந்த இடம் தான் ரொம்ப மொத்தமான இடம் அதனால இந்த இடத்துல நல்லா டீப்பா இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அது போல கீழேயும் இது மாதிரி வெட்டிக்க போறோம் கத்தி வந்து போன் வரைக்கும் போகணும் அந்த அளவுக்கு டீப்பா வெட்டிக்கோங்க இங்கே பாருங்க போன் தெரியுது அந்த அளவுக்கு நான் வெட்டியிருக்கேன் இதே போல எல்லா பீஸையும் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம ட்ரையாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சிக்கன்லலாம் நல்லா தேய்க்க போகிறோம் இந்த ட்ரை மேரினேஷன் பண்ணாமல் நம்ம டைரெக்டாக மசாலாவை அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளெல்லாம் உப்பு கரம் உங்களுக்கு நல்லா இறங்கியிருக்காது அதுக்காக தான் இந்த ட்ரை மேரினேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் எந்த இடத்துலலாம் நம்ம டீப்பாக கட் பண்ணோமோ அதிலலாம் இந்த உப்பு மிளகாத்தூளை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஆழமான எல்லா இடங்கள்லையும் இந்த மசாலா நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இதே போல எல்லா பீஸ்லையும் நம்ம இந்த உப்பையும் மிளகாத்தூளையும் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் எல்லா பீஸ்லையும் நம்ம உப்பு மிளகாத்தூளை நல்லா தடவி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்க போகிறோம் தயிர் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு உப்பும் மிளகாத்தூளும் வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம உப்பும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்து ஒரு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கேற்ற போல இதில் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து அரை டீஸ்பூன் சாட் மசாலா சாட் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் டேஸ்ட்டுக்காக சேர்க்குறேன் நீங்கள் தேவைனா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்து எலுமிச்சை சாறு எலுமிச்சம்ல வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து நான் சாறு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போறோம் இதுல தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நம்ம அப்படியே தான் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப திக்கா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிரில் வந்து தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுட்டு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேஸ்ட் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது அதனால் நான் திரும்ப தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக நமக்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம 
ஏற்கனவே உப்பு மிளகாய் தூள் தடவி வச்சிருக்கிற இந்த சிக்கன் பீஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மசாலாவில் போட்டு நல்லா பரட்டிக்க போகிறோம் மசாலா எல்லா இடங்கள்லையும் நல்லா அப்ளை ஆகிற மாதிரி நல்லா பரட்டிக்கோங்க இந்த சிக்கன் இந்த மசாலால ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது கண்டிப்பாக ஊறணுங்க இல்லை ஒரு ஃபுல் நைட் ஊறிச்சினாலும் நல்லா இருக்கும் நான் இதை வந்து ஒரு ஃபுல் நைட் தான் ஊற வைக்க போகிறேன் ரொம்ப நேரம் ஊறிச்சினா தான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் சாப்பிட்றக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஒரு ஃபுல் நைட்டு ஊறியிருக்கு பாருங்கள் பார்க்கும்போதே நல்லா மசாலாலாம் ஊறி இருக்கிறது தெரியுது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தந்தூரி சிக்கன் பேனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடுப்பில் வந்து பேனை வச்சுட்டு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம் எண்ணெய் வந்து இதுக்கு நிறையா ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சமாக அப்பப்போ சேர்த்துக்கிட்டா போதும் அடுப்பு வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் பீஸை சேர்த்துருவோம் ரெண்டு பீஸ் மட்டும் வச்சு வேக வைங்க அட் அ டைம் எல்லா பீஸும் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அது வெந்து வராது நான் வந்து ஒரு லெக் பீஸும் ஒரு பிரெஸ்ட் பீஸும் வச்சுருக்கேன் இப்போ இது மேலே மட்டும் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் இது வந்து அடுப்பு நல்லா சிம்மில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மசாலாவில் இருக்கிற ஈரப்பசையிலையே இது வந்து நல்லா வெந்துடும் அடிக்கடி திறந்து இதை திருப்பி மட்டும் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் அதிகம் சேர்க்காதனால அடியில் ஒட்டும் அதனால் திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமாக ஒட்டாது அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா வேக விடணும் அப்போ தான் சிக்கனுடைய உள்பகுதியெல்லாம் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ பாருங்கள் முப்பது நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சாச்சு சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஸ்மூக் ஃப்ளேவர் மட்டும் சேர்க்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த தந்தூரி டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு கறி துண்டை எரிய வச்சு வச்சுருக்கேன் நெருப்போடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பவுலில் வச்சு லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிட போகிறோம் அந்த புக ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனுக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இறங்கணும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் நம்ம தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய அதே டேஸ்ட்லேயே இந்த தந்தூரி சிக்கன் இருக்கும் நம்ம பேன்லேயே தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோங்க அடுத்து அவனில் எப்படி தந்தூரி சிக்கன் செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரில் ஸ்டாண்டில் நம்ம மீதி இருக்கிற லெக் பீஸையும் பிரெஸ்ட் பீஸையும் வச்சிடலாம் அடியில் இப்படி ஒரு பிளேட் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மசாலாவோ எண்ணெயோ கீழே வடிஞ்சு வந்துச்சுனாலும் அந்த பிளேட்லேயே நின்றும் இதில் வந்து மசாலா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக நம்ம எண்ணெய் விட்டு நம்ம அவனில் வச்சிட போகிறோம் நம்ம வந்து பேனில் செய்கிறக்கும் இதில் செய்கிறக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்கள் அவனில் செய்யும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரை ஆகும் இதை வந்து கன்வெக்ஷன் மோடில் வச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வேக விடணும் இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற மசாலாவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இது எதுக்காகனா நம்ம அவனில் வைக்கும்போது ரொம்ப ட்ரை ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அடிக்கடி இதை அப்ளை பண்ணி திரும்ப வச்சோம் அப்படின்னா ட்ரை ஆகாமல் உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பார்க்கும்போதே தெரியுதில்ல அது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை வந்து இது மேலே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை திரும்பவும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வேக விட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கன்வெக்ஷன் மோடில் வச்சு வேக விட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம கிரில் மோடில் வச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வேக விட போகிறோம் இந்த மாதிரி வேக விட்டிங்கன்னா சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹார்டாகவே இருக்காது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம தந்தூரி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பெரிய பவுலுக்கு மாற்றிக்கிட்டு இதுக்கும் நம்ம ஸ்மோக் ஃப்ளேவர் சேர்க்க போகிறோம் இதுக்கும் அதே போல் நம்ம கறி துண்டை நல்லா எரிய வச்சு ஒரு சின்ன பவுலில் வச்சு உள்ளே வச்சிட போகிறோம் இதில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா புகை வர ஆரம்பிக்கும் புகை வர ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஒரு தட்டை போட்டு இதை நல்லா மூடிட போகிறோம் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஸ்மோக்லேயே இருக்கணும் இருந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நல்லா ஸ்மோக் ஃப்ளேவர்லாம் நம்ம தந்தூரி சிக்கனில் இறங்கி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுங்க நீங்களும் இந்த தந்தூரி சிக்கன் ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்